പത്ത് ഒരു ഒരേ വർഷം അഞ്ചൊന്നത് ഒരേ വർഷം ഇരട്ടയല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെ ഒരു 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 സുമാറായിട്ട് പോവാണ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതൊരു പട്ടം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഹിജിരി കലണ്ടറിനെ ആസ്പദമാക്കിയാവണം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജറ പോയത് എന്നാണ് അത് റബി ഉൽ അവലിൽ ആണ് ഹിജറ കലണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അത് മുഹറ മാസത്തിലാണ് ഇതെന്തേ കാര്യം ഹിജറ പോയത് റബി ഉൽ അവലിലല്ലേ അപ്പോൾ റബി ഉൽ അവലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത് പക്ഷേ മുഹറം സഫർ റബി ഉൽ അവൽ റബി ഉൽ അഹർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ റബി ഉൽ അവലിൽ ഹിജറ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടിയും പാത്രവും സംഗതികളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയതല്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് പോയതല്ല പിന്നെയോ വളരെ വ്യക്തമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗം നല്ല ആസൂത്രണത്തോടുകൂടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ആളുകളെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മദീനായിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട് അതിന്റെ അവസാനമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി വന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് പോകാൻ പറ്റിയവരൊക്കെയും മക്ക വിട്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൈബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തവർ അവർ പോയിട്ടില്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് വീട്ടുതടങ്കലിൽ മദീനയിലേക്കറ്റ് പോയി കളയുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീട്ടു വീട്ടുതടങ്കലില്ലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരും പോയിട്ടില്ല അല്ലാത്തവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അകയാൽ മുഹറം മാസത്തിൽ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹിജറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹറം മുതൽക്ക് നാം ഈ ഹിജറ കലണ്ടറിനെ എണ്ണി പോരുന്നത് അവട്ടെ ഹിജ്റ സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീഫിൽ കാണാം അൽ മുസ്ലിമും ആരാണ് മുഹാജിർ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പാടെ വർജിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവരാണ് മുഹാജിറുകൾ ഇത് ഹിജറയുടെ ഭാഷാപരമായ ഒരു താല്പര്യമാണ് അഥവാ തന്റേതായ എല്ലാറ്റിനെയും വെടിയുന്നവർ നാടിനെ വെടിഞ്ഞു വീടിനെ വെടിഞ്ഞു തന്റെ തോട്ടങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു സമ്പാദ്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു ജനിച്ചു വളർന്ന നാടിനെ വെടിഞ്ഞു എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര പോകുന്നവറും പോയവറും അവരാണ് മുഹാജറുകൾ സൂറത്തുൽഫാലിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്ത് നിഷേധികളാകുന്ന ആളുകൾ അവിടുത്തെ വിഷയത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ആ സന്ദർഭം അത് മറക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭമല്ല അത് മറക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹിജറയെ ആധാരമാക്കി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ കലണ്ടർ രൂപപ്പെടുത്തി ഇതാണ് നിഷേധികൾ കുതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച 
ആ ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതൊരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ആ കുതന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ദിവസം സന്ദർഭം അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഓ നബിയെ അത് മറക്കേണ്ട ദിവസമല്ല അത് മറന്നു പോകേണ്ട കാര്യമല്ല എന്താണ് കാര്യം ദാറുൻ നദുവയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രമാണിമാരാകുന്ന ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അവരെത്താനുള്ള കാരണം എന്താ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പുറം രാജ്യത്ത് ശക്തമായ വേരോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഔസ് ഹസ്റജ് എന്ന ഗോത്രക്കാരെല്ലാം ഹബീബായ മുത്തുനബിക്ക് മദീനയിൽ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ബയാത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റസൂറുല്ലാനെ ബയാത്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല റസൂറുല്ലാഹിയിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള സർവ ആളുകളും സ്വന്തം നാടുവിടാൻ മടിയില്ലാതെ എല്ലാവരും നാടുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇനി മുഹമ്മദും ഏതാനും ആളുകളും മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്തു ചെയ്യണം അവർക്കൊരു പേടി കയറുകയാണ് എന്താണ് ആ പേടി മുഹമ്മദ് അങ്ങാനും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറു രാജ്യങ്ങളിലെത്തി അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടെ നല്ല ശക്തികൾ സംഭരിച്ച് സർവസന്നാഹത്തോടുകൂടെ മക്കായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മോടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മയൊക്കെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളയുമോ എന്ന ഒരു പേടി അവരുടെയൊക്കെ കൽബിൽ കയറുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവര് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് ആ മീറ്റിംഗിൽ പല ചർച്ചകളും വരികയാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഉടലെടുക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കുക അവിടെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുക പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ആർക്കും കാണാൻ പറ്റൂല ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്ക് കൊന്നുകളയാം വേറെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നു നാടു കടത്തിക്കളയാം ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ രൂപപ്പെടുകയാണ് എന്തേ കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന ആളുകൾ അവർ വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് നേരത്തെ പലരും തന്നെ മുഷിരിക്കീങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അബുസീനിയെ പോലെയുള്ള നാടുകളിലേക്ക് ഹിജറ പോയവരുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങളുടെ ഹിജറയുടെ വീട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹിജറ പോകാനുള്ള സമ്മതം വരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതെവിടെയാണ് നല്ലവണ്ണം ഈത്തപ്പെടങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂബക്കറുലിയല്ലാഹുന്നു ചോദിച്ചു നബിയേ ഹിജറ പോകാനുള്ള സമ്മതം നമുക്ക് കിട്ടുമോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാം അതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹിജറ പോകാനുള്ള സമ്മതം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്തു തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ റസൂറുല്ലാനെ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല പിന്നെ റസൂറുല്ലാഹിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവന്നു മാറി നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് വന്ന് നബിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇജറ പോകണമെന്ന് റബ്ബ് കൽപ്പിച്ച് ആ സമയത്ത് റസൂറുല്ല എങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ റസൂറുല്ലാനോടൊപ്പമുള്ള ഹിജറയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയാലോ എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ സുദീഖുറലിയല്ലാഹുവന്നു റസൂറുല്ലാനോടൊപ്പം അത് എല്ലാ സമയവും റസൂറുല്ലാന പിന്തുടരുകയാണ് ആകെ മക്കയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് സുദീഖ് റലി അള്ളാഹുവന്നു തന്നെ മറ്റൊന്ന് അലിയുബുനു അലിയുബുനു അബി താലിബ് തങ്ങള് അതേ പ്രകാരം സുഹൈബ് റലി അള്ളാഹുവന്നും പിന്നീട് നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ അവൻ കാല മഹബൂസൻ ഹബിസിടപ്പെട്ട ആളുകൾ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയ ആളുകൾ രോഗികളാകുന്ന ആളുകൾ 
യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വൃദ്ധന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാ മക്കയിലുള്ളത് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് മക്ക വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹിജറ പോകാനുള്ള സമ്മതം നമുക്ക് അടുത്തു തന്നെ കിട്ടുമെന്ന വിവരം സുദീകൃതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ സുദീഖ് റബി അള്ളാഹുവന്നു ചെയ്തത് എന്താണ് നബിതങ്ങളുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ശേഷം സുദീഖ് റബി അള്ളാഹുവന്നു അതാ നല്ല രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് നല്ല രണ്ട് വാഹനങ്ങളെ എണ്ണൂറ് ദീർഘം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ വാങ്ങുന്നു ആ ഒട്ടകങ്ങളെ തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ പരിചരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ മുൻപ് തന്നെ സുധീക്കുറുതിയുള്ളാഹു എന്നു ആ ഒട്ടകങ്ങളെ വാങ്ങി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് റബി ഉല്ലവൽ കടന്നു വരുന്നത് റബി ഉല്ലവൽ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആലോചനകളിലേക്ക് കുറേശികൾ എത്തുന്നത് എന്തേ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അൻസാരികളാകുന്ന മദീനക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ അവർ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ നിന്ന് സർവ സന്നാഹങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ വജിത്ത മൗഫിദാരിൻ്റെതുവാർന്നതുവയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ധാറുന്നതുവ അത് എവിടെ അത് ഏതാണ് അവ്വലു ദാരിൻ പുനിയത്ത് വി മക്ക മക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ വീടാണ് ദാറുന്നതുവ അതെ അത് കുസയ്യിബിനു കിലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് ആ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് മക്കയിലെ ആദ്യത്തെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹറമിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറേശികളുടെ എല്ലാ ചർച്ചകളും മീറ്റിംഗുകളും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ മുഷാബറ നടക്കുകയാണ് ആ മുഷാബറ എന്നാണ് അത് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിലാണ് റസൂറുള്ളാനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചർച്ച കൂടെ തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് സുഹിലാഹു അലൈ വസല്ലമിസ്തി ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തെ തൊട്ട് കുറിച്ച് റസൂറുള്ളാനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ചതിയും വഞ്ചനയുടെയും ദിവസമാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വലിമയ റസൂലല്ലോ എന്തേ നബിയെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ സമയത്ത് നബിത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ന കുറൈശൻ റാദു കുറൈശികളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അമ്യം കുറൂഫി ആ ദിവസത്തിലാണ് അവർ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചത് സൂറുല്ലാഹിയെ കൊന്നു കളയാനുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച അതിനുവേണ്ടി മുഷാവറ കൂടിയ മീറ്റിംഗ് കൂടിയ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ദാറുന്ന ദിവയിൽ അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് ആ ഒരുമിച്ചു കൂടി മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബദ്ധവൈരിയായ അവനും ആ മീറ്റിംഗിൽ വേണമല്ലോ കാരണം എന്തിനാണ് അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വകവരുത്തണം അതിനു വേണ്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തണം അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതാണല്ലോ അവരെക്കാൾ ഏറെ നികൃഷ്ടരായ ആളുകൾ വേറെ ലോകത്തുണ്ടാകുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇബിലീസും കൂടെ കടന്നു ചെല്ലണമല്ലോ അവൻ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അനമിൻ അഹലി നജുദ് ഞാൻ നജിദ് നിവാസിയാണ് ആ കൂട്ടക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നജിദിയനാണ് അഥവാ സുഴുതിയില എന്ന തെരയാവിലുള്ള നജിദിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ദേശമാണ് പിശാച്ചിന്റെ കൊമ്പിന്റെ ഉദയം നടക്കുന്നത് ഈ നജിദിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് വഹാബി മതത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് രൂപപ്പെട്ടത് ആ നജിദിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇബലി സുല്ലാഹിന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഞാൻ നജിദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ അവരുടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഇവനും കയറുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് ആ ചർച്ചകളിൽ പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുകയാണ് എന്തേ അം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നാടുകടത്തിക്കളയാ ഇബിലീസ് അതിനെ എതിർക്കുകയാ വേണ്ട നാടുകടത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് വരാനുണ്ട് 
അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അങ്ങ് ഇവിടെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കാം അതും പറ്റിയ ഒരു വിഷയമല്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിനെയൊക്കെ ഗണ്ണിക്കുകയും അതിൻ്റെ മറുവിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇബിലീസാണ് അവസാനം അബൂജഹിൽ ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കങ്ങ് കൊന്നുകളയാ നമുക്കങ്ങോട്ട് കൊന്നുകളയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ഇബിലീസ് ആ വിഷയത്തെ ശരിവെക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് കൊന്നുകളയാ അപ്പോഴും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി തറവാടില്ലാത്ത ആളല്ല റസൂറുല്ലാഹിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആഭ്യന്തര കലഹം മക്കയിൽ രൂപപ്പെടും പിന്നീട് ആ കലഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചർച്ച വരുന്നു ഇബിലീസ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്തു ചെയ്യാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ മക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഗോത്രക്കാർക്കും വിഷയത്തിൽ ഷെയറാവാം പങ്കുകാരാവാം എന്ത് ഇന്ന ഒരാളുടെ മേൽ മാത്രം കുറ്റം ചാർത്തേണ്ടതില്ല എല്ലാ ആളുകളും ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ഗോത്രക്കാരും ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യുക പ്രതികാരം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാകാതെ പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ബാധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ബനു അബുദു മനാഫ് ഇളകി മറിയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളാവും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ ഒതുക്കാനുള്ള പോംവഴി എന്താണെന്ന് ഇബിലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് മക്കയിലുള്ള സർവ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം അവരെല്ലാവരും ഊരി പിടിച്ച ആളുമായിട്ട് വരണം മുഹമ്മദ് വകവരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കാളികളാവണം അങ്ങനെ വരുമ്പം ബനു അബ്ദുമനാ പിന്നെ എല്ലാവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും അവസാനം വസ്താഹ്സന അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും കേവലം കേവലം ദിയത്തു നൽകിയിട്ട് ആ വിഷയത്തെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ബനു അബുദു മനാഫ് നിർബന്ധിതരാകും അങ്ങനെ ഒരു ആഭ്യന്തര വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഉചിതമാകും ഇബിലീസിന്റെ ഇബിലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചർച്ചയാണ് അങ്ങനെ വസ്തഹ്സന ഷെയ്ഹുന്നജിദിയു ഈ ഇബിലീസ് ആ വാദത്തെ ശരിവെച്ചിട്ട് അതിനെ എല്ലാ ആളുകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ടോ സംപ്രീതരായിട്ട് നല്ല സംതൃപ്തരായിട്ട് അവരതാ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിയുകയാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കാര്യെന്തായാലും ഒരു മുതലായി ഈ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ല ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് ശനിയാഴ്ച പകലിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ യഥാഫലം ആ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോ അതാഹു ജിബിരിയിലു റസൂലുല്ലാന്റെ അരികിൽ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വരികയാണ് എന്നിട്ടോ ഖുറേഷ് കുറേശികളുടെ ചതിയെ കുറിച്ചും അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ജബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം റസൂറുള്ളാക്ക് വിവരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഓ നബിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനി മക്ക വിടണം അവിടുത്തെ കൊന്നുകളയാൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് മക്ക വിടണം ആ സമയത്ത് എന്താണ് അവരുടെ തീരുമാനം ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അലൈബുനും അബി താലിബും ഉണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വിരിപ്പിൽ പുതപ്പിൽ അലിയാര് കിടക്കട്ടെ അലിയാര് കിടക്കട്ടെ അലിയാർ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാത്ര പോകണം അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പകലിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ആ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിയുകയാണ് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചിത്തമാവുമല്ല ബാബി റസൂലില്ല നേരത്തെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനെടുത്തു പോയതാണല്ലോ അതാ റസൂറുള്ളാന്റെ വീട് വളയുകയാണ് എത്ര പേരുണ്ടവര് ബക്കാനൂമി ആ എട്ടോ പത്തോ ആളുകളല്ല നൂറാളുകൾ ഉണ്ട് നൂറാളുകൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഊരി പിടിച്ച ആളുമായി ഹബീബായ നിബിധങ്ങളുടെ വീട് വളയുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഫജാലു യഥത്തല്ലൂന മിൻഷിക്കിൽ ബാബ ആ വീടിന്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള പഴുതിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനാണ് 
ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മതായനാമു എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നറിയോ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീടങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി തുറന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കീറിയിട്ട് അങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നുകളയലാണ് അതിനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ഉറങ്ങട്ടെ അതാണ് അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ അലിയാർ അവിടെ കെടുത്തുകയാണ് അവരെല്ലാവരും വീടിന്റെ നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ ആയുധം പിടിച്ചിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മുസ്തബായ മുത്തു നബിയത തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണത് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അതുവരെയുള്ള ആയത്തുകൾ റസൂലി തങ്ങൾ അങ്ങ് ഓതുകയാണ് അത് ഓതിയിട്ട് അവിടുത്തെ രണ്ടു കൈകളിലും ഒരു കൈയിലല്ല രണ്ടു കൈകളിലും മണൽ വാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടു കൈകൾ നിറയെ വാരി എടുത്ത മണലുണ്ടല്ലോ ആ മണല് അബൈബായ നബിതങ്ങൾ ഈ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ നബിതങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് വിതറുകയാണ് ആ മണലങ്ങ് വിതറുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർക്കിടയിലൂടെ റസൂറുള്ള അങ്ങ് നടന്നു പോവുകയാണ് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും റസൂറുള്ളാനെ കാണുന്നില്ല ഹബീബായ മുത്തു നബി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസീനെ പറ്റി ഇതാ കറഫുൻ അമിന സൂറത്ത് യാസീൻ അത് ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കാമ്പാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരു പേടിയുള്ള ഒരാൾ അതിനെ ഓതുകയാണ് എന്തോ ചില ഭയങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്ന ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയാണ് അമിന അവൻ നിർഭയനാവുകയാണ് വിശന്ന് വലഞ്ഞ ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയാണ് അവന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്ത ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയാണ് കുസിയ അവന് ഡ്രസ്സുകൾ എത്തുന്നതാണ് അതേ പ്രകാരം ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയാണ് സുഖയ അവന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടുന്നതാണ് ഔസഖീമുൻ രോഗിയായ ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയാണ് ഷുഫിയ അവന്റെ രോഗത്തിന് ശിപ ലഭിക്കുന്നതാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അൽഫാത്തിഹ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൈതൃകമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉപ്പാപ്പമാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്തേ ഒരാളെ അൽഫാത്തിഹ എന്ന് വിളിച്ച് സൂറത്ത് ഉൽഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ശേഷം ഒരു യാസീനോതണമെന്ന് കരുതിയാൽ യാസീൻ ബൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം എന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ആ മജിലിസിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെന്നോ പമരന്മാരെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ ചെറുപ്പക്കാരെന്നോ സഹോദരി ോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം സൂറത്ത് യാസീൻ അവർക്ക് മനപ്പാടമാണ് ഭംഗിയായി അവർ ഒതുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നിന്ന് സൂറത്ത് യാസീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുമാണ് അവിടെ വിധങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഹദൽ ഹഫ്നത്ത അഥവാ അവിടെ നിന്ന് മണലിങ്ങോട്ട് വാരിയിട്ട് രണ്ടു കൈകൾ നിറയെ മണൽ വാരുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ അത് എറിയുകയാണ് സൂറുള്ള അത് എറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി എല്ലാവരുടെ തലയിലും അത് വന്ന് വീഴുകയാണ് അവരിങ്ങനെ റസൂറുള്ളാനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഫാത്താഹും മാത്തിൻ ഒരാളങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നു 
കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞു ഒരാളങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അവ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആ നൂറാളുകളോട് ചോദിച്ചു മാത്തം തൊലുറൂൻ എന്താ കൂട്ടരിയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കാലു അവർ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദൻ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കാല ആ വന്ന ആഗതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് കൂട്ടരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ മുഹമ്മദ് സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് സ്ഥലം വിട്ടു എന്ന കാര്യം അവരറിയുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ബോധം വരുന്നത് അവരിങ്ങനെ തപ്പുകയാണ് മുഖം തടവുകയാണ് തലയിലേക്ക് നോക്കുകയാ ഫൈദ അലഹി തുറാബുൻ അവരുടെ തലയിൽ എല്ലാവരുടെ തലയിലുമുണ്ട് മണലിൽ കിടക്കുന്നു ഫദഹലു അല അലിയിൻ ഇനി അതാ ഉടനെ തന്നെ അവർ വാതില് മുട്ടി ഒച്ചവിച്ച് അലിബുനു അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ അരികിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഫഖാലു ലഹു അലിബുനു അബി താലിബ് തങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുന്നു യാ അലി അയ്ന മുഹമ്മദ് അലി എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് അത് അലിബുനു അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ല അദിരി അയ്ന ദഹബ ല അദിരി അയ്ന ദഹബ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയതാ അവർ വിഷണ്ണരാവുകയാണ് അവർ വിഷണ്ണരാവുകയാണ് വഷളാവുകയാണ് ആ അഗതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കി കൂട്ടരേന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ വീട് സ്ഥിതിക്കുന്നവരുടെ വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ബിഷാറത്ത് ജിബിരീൽ അലൈ സലാം മഹാനരായ ജിബിരീൽ അലൈ സലാമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഫലം മാതഹലാലേ അങ്ങനെ സ്വദീക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സുദ്ദീഖ് പോകാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടി കേട്ടോ പോകാനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സുദീഖുല്ലുത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനും പോരട്ടെ നബിയെ അവിടുത്തോടൊപ്പം ഞാനും അവിടുത്തോടൊപ്പം പോരട്ടെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോന്നോളൂ സിദ്ദീഖേ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ വരണം അതേ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയ ഒരു സമയമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ലോകത്ത് ക്യാമത്ത് നാള് വരെ അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാ മുസ്തബായ മുത്തുനബി ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് സുദീഖെന്നവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും പോരട്ടെ നബിയെ പോന്നോളൂ സുദീഖ് പോന്നോളൂ അബുബക്കറും സന്തോഷം കൊണ്ട് മഹാനരായ സുദീഖ് റതിയല്ലാഹുവന്നു കരയുകയാണ് അങ്ങനെയതാ സുദീഖ് റതിയല്ലാഹുവന്നു പറയാണ് ഉടനെ തന്നെ റസൂറുള്ളാക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ ആ കാണുന്ന രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളില്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു നാള് വരുമെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ച ഒട്ടകമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളൂ നബിയെ ആ സമയത്ത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തോള വെറുതെ വേണ്ട കാശ് തരാ ഒട്ടകം വെറുതെ വേണ്ട കാശ് തരാ അതെന്തിനാ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ബന്ധമാണോ സുദീക്കുന്നവരും മുസ്തബായ മുത്തുനബിയും തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കാശ് കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം മിനിങ്ങളെ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ഒട്ടകത്തെ കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങിയത് അതിന്റെ കാരണം ഹിജുറ പോവുകയാണ് ഈ ഹിജുറ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഈ ഹിജുറ അതെന്റെ നെഫ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ളതാകണ്ട എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഉള്ളതാവട്ടെ എന്റെ സമ്പത്തും അതിലുണ്ടാവട്ടെ 
നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് എന്റെ സമ്പത്തും അതിലുണ്ടാവട്ടെ ആ രൂപത്തിലാണ് അല്ലാതെ സ്വദീക്കുന്നവരുടെയും റസൂറുള്ളാന്റെയും ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ലല്ലോ ഈ എന്നിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ചർച്ച നടത്തിയെടുത്ത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഫഖദ് അംഫഖ അബൂബക്കർ റളി അല്ലാഹു അൻഹു അഖ്സർ മാലിഹി സ്വദീക്കുന്നവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും റസൂറുള്ളാക്ക് മാറ്റിവെച്ചവരാണ് മഹതിയായ ആയിഷ് അലി അള്ളാഹു എന്ന പറയുന്നുണ്ട് അർബൈന അൽഫ ദുർഹമ നാപ്പതിനായിരം ദുർഹമ എന്റെ ഉപ്പ റസൂറുള്ളാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹതിയായ ആയിഷ് അലി അള്ളാഹു എന്ന പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അതാ കുസ്വ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിജറ പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളും ആ ഒട്ടകം റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ കാലം മുഴുവനും ഉണ്ട് പിന്നീട് സുദീക്കുന്നവരെ ഭരണമേറ്റെടുത്ത സമയത്താണ് മഹാനരായ അബൂബക്കറുവിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഈ ഒട്ടകം വഫാത്തായിട്ടുള്ളത് അത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മഹാനരായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ സുദീക്കുന്നവരുടെ വീട്ടില ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് അർദ്ധരാത്രിയാണ് അതാ അവരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തണം അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ തന്നെ കൂടുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ സുധീക്കുറലിയല്ലോഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ തങ്ങളും സുധീക്കുന്നവരും അബ്ദുല്ലാഹിബുനു അരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൂലിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂലിക്ക് വിളിക്കുന്നത് മദീനായിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാനാണ് അലത്വരീക്കത്തിൽ മദീന വക്കാന അലാദീന് കുറേശ് സംഗതിയാള അയാൾ മുസ്ലിം ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ മാന്യതയുള്ള ആളാണ് മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ചതിയും വഞ്ചനയും നടത്താത്ത ആളാണ് അയാളെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കുത ഒട്ടകങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെയുമായിട്ട് അരികിൽ നിങ്ങൾ എത്തണം കേട്ടോ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇപ്പോ വരണ്ട നാളെ വരണ്ട മറ്റന്നാൾ വരണ്ട മൂന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഗാർസൗറിന്റെ മുൻപിൽ ഈ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു കരാറിലെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാത്രി റസൂറുള്ളിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ശനിയാഴ്ച രാത്രി കഴിഞ്ഞു ഞായറിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അതാ ഗാറിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവര് നീങ്ങുകയാണ് ഗാറിലേക്ക് ഗാറ് സൗറിലേക്ക് അവര് നീങ്ങുകയാണ് ആ പോകുന്ന ഒരു രംഗത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാരടയാളപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം മിനിങ്ങളെ എങ്ങനെയാ സിദ്ധിക്കുന്നവരും റസൂറുള്ളാഹിയുമാണ് വാഹനമില്ല വാഹനം അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാഹന പുറത്ത് പോകാനായിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്ങനെയാ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളും സുദ്ധീക്കുന്നവരും പോകുമ്പോ അതാ മഹാനരായ സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടമാണ് എന്നിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് അതാ പിറകിലേക്ക് ഓടുകയാണ് പിറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സുദ്ധീക്ക് റലിയല്ലാഹു അന്നുവിനോട് ഫസാല റസൂറുള്ളാഹി അന്താലിക്ക എന്താ സുദ്ധീക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടോടുന്നു പിറകോട്ടോടുന്നു എന്താ കാര്യം അതാ സുദ്ധീക്ക് റലിയല്ലാഹു പറയാണ് യാ റസൂൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഓടാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക എന്ത് അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരികയാ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാ എന്തിന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വല്ല മിന്നലാക്രമണങ്ങളും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാദ്യം എന്നിൽ നടക്കട്ടെ അതാദ്യം എന്നിൽ നടക്കട്ടെ 
അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ടോടുകയാ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും പിന്തുടർന്ന് പിറകിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പിറകോട്ടോടുകയാണ് എന്ന് മഹാനരായ സുദീഖ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ആ ബന്ധം അങ്ങനെ നിമിത്തങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും രാത്രിയിൽ ഗുഹയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ റസൂർ തങ്ങളെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ മാത്രമാണ് മണലിൽ തട്ടുന്നത് കാല് മൊത്തമായി തട്ടുന്നില്ല വിരലുകൾ മാത്രമേ റസൂർ തറയിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം കാല് മുഴുവനായി തറയിൽ മണൽ പരപ്പിൽ വെക്കുമ്പോ പൂർണമായ അടയാളങ്ങൾ ഇവരെ തേടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടും ഇതാ ഇതിലെയാ പോയത് ഇതിലെയാ പോയത് രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് രണ്ട് ആളുകളുടെ കാൽപാദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സുദ്ദീഖും മുഹമ്മദും തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അവരെത്തുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാതിരിക്കാൻ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള വിരലുകൾ മാത്രം തറയിൽ കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഹബീബ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നടത്തത്തിനിടയിൽ മഹാനരായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ ദമൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കാല് പൊട്ടിപ്പോയി ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കാല് പൊട്ടിപ്പോയി കാല് പൊട്ടിയിട്ട് ചോര വന്നു പോയി ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഗാർസൗറ ആ ഗാർസൗറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനികൾ അവിടെ കയറാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചതുകൊണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെയൊന്ന് കയറിയിറങ്ങിയാൽ അവറസ്റ്റ് കൊടു മുടി കീഴടക്കിയ പ്രതീതിയല്ലേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് മഹാനരായ നിമിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ കാല് പൊട്ടിയിട്ട് രക്തം വരുന്നത് സുദീഖുറലിയാഹുവന്നുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു സുദീഖുറലിയാഹുവന്നു പിന്നെ റസൂറുള്ളാനെ നടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല നബിതങ്ങളെ നടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇനി നടക്കാൻ പറ്റൂല ഈ സിദ്ദീഖ് അനുവദിക്കൂല റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ ചുമലില്ലേറ്റുകയാണ് ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ചുമലില്ലേറ്റാണ് എത്രയാ വയസ്സൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കോ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് റസൂറുള്ളാക്ക് അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് സുദ്ദീഖ് റലിയാഹു വന്നവിന് അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഊശ്വരമായ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് റസൂറുള്ളാഹിയ ചുമലിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ രണ്ട് മഹാന്മാര് ആരാസുദീക്കുന്നവര് ഈ ഉമ്മത്തിലെ സർവ ആളുകളുടെ അമൽ ഒരു തട്ടിലും സുദീഖിന്റെ ഈമാന് മറ്റൊരു തട്ടിലും വെച്ചാൽ യത്തൂല സുദീഖിന്റെ ഈമാനിനോടൊപ്പം യത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാസുദീഖ് റതിയാഹു വന്നു ഹബീബായ മുത്തു നബിയ അങ്ങനെയതാറിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ഗാർസൗറിന്റെ അവസ്ഥ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പിടിമൃഗങ്ങളെ ഇഴജന്തുക്കളെ കൊണ്ട് മാറൂഫാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പാമ്പുകളും തേളുകളും ഇഴജന്തുക്കളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഗുഹയാണ് ഗാർസൗർ എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ യഥാ ഫലം ആരാധറസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുലിവസ്ലം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാൻ ഒരുമ്പെടുമ്പോ കാലിലഹു അബൂബക്കറുമക്കാരുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കൂ നബിയെ അവിടെ നിൽക്കൂ ഞാനൊന്ന് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാ ഞാനൊന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാ നബിയെ അങ്ങനെ മഹാനരായ സുദീഖ് തങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ ഗുഹയുടെ പാർശ്വ ഭിത്തികളെല്ലാം അടക്കുകയാണ് എല്ലാം മടക്കുകയാണ് എല്ലാം മടച്ചതിന്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒന്നു മാത്രം ബാക്കി വരികയാണ് മാളം മാത്രം ബാക്കി വരികയാണ് സത്യത്തിലോ ആ മാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പാമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനരായ സുദ്ദീഖ് എന്നവർ റസൂലുള്ളാനെ വിളിച്ചു എല്ലാം ഭദ്രമാണ് എല്ലാ ഓട്ടകളും മടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നു മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ ഒന്ന് അതാ സുദ്ദീഖ് എന്നവര് കാലിന്റെ മടമ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് 
ഇവിടെ പറയുന്നത് കാലിൻ്റെ മടമ്പു കൊണ്ട് ആ ആ മാളം മടച്ചു വെച്ചു അല്ലാതെ വിരൽ തുമ്പുകളെ കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ മടമ്പുകളെ കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് ക്ഷീണം മാറ്റുകയാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു വന്നു വിന്ന് പമ്പ് കടിക്കുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ സുദ്ദീഖുന്നവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയല്ലോ വസാറത്ത് ദുമുഹു തതഹ സ്വദീഖുന്നവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി മുസ്തഫായ മുത്തുനബി വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അബീബായ നബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമനീര് പുരട്ടി കൊടുത്തു ഉടനെ തന്നെ വേദന നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ വേദന നിൽക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ബാനരായ സുദീഖ് റലിയാഹു എന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷം തീണ്ടിയതിന്റെ എഫക്റ്റ് സുദീഖ് റലിയാഹു എന്നുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു അതെന്തിനാ സംഭവിച്ചത് സുദീഖ് എന്നവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാനാണ് സുദീഖ് എന്നവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വേദന മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സുദീഖ് എന്നവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാനരായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഇവരെയും തേടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നാല് ദിക്കിലേക്കും ഓടുന്നുണ്ട് അവസാനം ഇതിന്റെ മുന്നിലും അവരെത്തുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ആ ഗാർസൗറിന്റെ മുൻപിലും ഇവരെത്തുകയാണ് അവരെത്തിയ സമയത്താണല്ലോ ഈ ഗാർസൗറിലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു സമയം സൂറുള്ളാനെ തേടിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചില ചെറിയ കാലടികൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇടത്തോട്ടോ പോയത് വലത്തോട്ടോ പോയത് കാണുന്നില്ല ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്ത് കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ തേടി നടക്കുന്ന ആളുകളെ ചില കാൽപാദങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അതിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോ ഇതാ ഇവിടം വരെ ചില ഇടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇടത്തോട്ടാണോ പോയത് വലത്തോട്ടാണോ പോയത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ മലയുടെ മുകളിലേട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മലയുടെ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് മല കയറാം അങ്ങനെ അവർ മല കയറുകയാണ് മല കയറുകയാണ് മല കയറിയിട്ട് അതാ ഗാർസൗറിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സുദീഖ് റലിയല്ലാഹുവന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇവരുടെ കാലുകൾ കാണുകയാണ് ശബ്ദങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളും കേൾക്കുകയാണ് ആ സമയം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അവിടുന്ന് സുദീഖ് തങ്ങള് ആശങ്കപ്പെട്ടല്ലോ നബി അവരെങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ അവരെങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ അതാ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് സുദീഖ് റലിയല്ലാഹു അന്നുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇല്ല സുദീഖ് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സുദീഖ് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു സുദീഖ് ഈ വഴിയിലൂടെ അവര് വന്ന ഈ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോ ദബി തങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഈ വഴിയിലൂടെ അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുദീഖ് എന്നവർ ആ പോകുന്ന വഴി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് എന്താണ് സുദീഖ് റലിയാഹുവന്നു കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വിശാലമായ കടലാണ് ആ കടലിൽ അതാ ഒരു കപ്പൽ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ഈ കപ്പൽ കയറി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇത്രയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നത് മുസ്തഫായ മുത്തു നബി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാല് പൊട്ടി പ്രയാസങ്ങൾ എന്തിന് വിഷമിക്കുന്നു എന്തിന് വിഷമിച്ചു ഏഴാകാശവും അതിന്റെ അപ്പുറവും ഞെടിയുടെ സമയം കൊണ്ടെത്തിയവരല്ലേ റസൂർ 
ആ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട എത്രയോ മഹാന്മാരെ ദൂരങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഷാമിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഇമാം നവവിത്തങ്ങളും അവിടുത്തെ ഹാദിമും ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ഹറമില്ലെത്തിയ സംഭവങ്ങളില്ലേ അവിടുത്തെ അനുയായികളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ധാരാളം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ പിന്നെ അള്ളാഹ് റസൂലിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നു ഇവിടെയാ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂറുള്ളാന്റെ മൊജിസത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഹബീബിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഔലിയാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കറാമത്തുകൾ ഭൂമി എത്രയോ വിശാലമായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഞടയുടെ സമയം കൊണ്ട് എത്തിയ മഹാന്മാർ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന കറാമത്തുകൾ അതാത് പ്രവാചകന്മാരുടെ മൈജിസത്തിൽ നിന്ന് അനർജി ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് മഹാനരായി മാം ഊസൂരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവ് റസൂറുള്ളാക്കുണ്ടെങ്കിൽ മക്കയിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചാൽ മദീനയിലെത്താൻ മുത്തുനബിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തുനബി നേതാവാണ് എത്രയോ സഹാബത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇജ്ര പോയവരാണ് ഊശ്വരമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ വെയിലേറ്റുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാ അതിൽ പലരെയും ശത്രുക്കൾ തടഞ്ഞു വെച്ചതാ ആ തടഞ്ഞു വെച്ച സമയത്ത് പല സംഘടനങ്ങളും ഉണ്ടായതാ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആ സഹാബത്ത് ഇത്ര യും വലിയ പീഡനങ്ങൾ പേറിയിട്ട് മദീനായിലേക്ക് പോകുമ്പോ റസൂലുള്ള ഒന്നും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയെന്ന് വരുമ്പോ അത് അനുയായികളോട് കൂറുള്ള ഒരു നേതാവ് ചെയ്യൂല തന്റെ അനുയായികൾ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഞാനും അറിയട്ടെ അതെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആ തന്റെ അനുയായികൾ പോയതുപോലെ മരുഭൂമിയിലൂടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പോയതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം അതിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഹാനായ എൽമിനെ നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ ഗുഹയുടെ മുൻവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി ആരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുക ആരുണ്ടാവൂല ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എട്ടു കാലികൾ വല നെയ്തത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് എട്ടു കാലികൾ വല നെയ്ത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കോലത്തിൽ നിൽക്കൂല വെറുതെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി പോകണം എന്ന് കൂടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ അംഗഭൂത്ത് അതേ പ്രകാരം മേടപ്രാവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് ചരിത്രവായനയിൽ കാണാം ഇതേ പ്രകാരം ദാബൂദ് അലഹിസ്സലാം ദാബൂദ് അലഹിസ്സലാമിന് അംഗഭൂത്ത് സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സംഭവം കാണാം മഹാനായ സയ്ദ് ബുനു അലി ബുനുൽ ഹുസൈൻ ബുനു അബി താലിബ് എന്ന മഹാൻ അവിടുത്തെ فقد كان يوسف بن عمر الثقفي امير العراقيين العراقي لي بھرناديغاري ايرنا يوسف بن عمر الثقفي ينو പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി സയ്ദ് ബിനു അലി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരെ കുട്ടിയെ കുരിശിലേറ്റി കുരിശിലേറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് സലബഹു ഉരിയാനൻ നഗ്നനായി കൊണ്ട് കുരിശിലേറ്റുകയാണ് ഒരു വസ്ത്രമില്ല ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ കുരിശിൽ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ മഹാനായ സയ്ദ് ബിനു അലി റലി അള്ളാഹു അനുബിനെ യൂസുഫ് ബിൻ ഉമർ ഉത്തഖഫി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മഹാനായ മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ അലി തങ്ങളുടെ ആ ആറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ ഈ എട്ടുകാലികൾ സാഹസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭരണാധികാരി അവന്റെ അഹങ്കാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 
അതേ വിവസ്ത്രനാക്കി റസൂറുള്ളാന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും വസ്ത്രമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആവുറത്തു കാണാതിരിക്കാൻ അവിടെ എട്ടുകാലികൾ സാഹസപ്പെട്ടു പോയി എട്ടുകാലി എവിടെ വല നെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആവുറത്ത് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഹാനായ സൈദുബുനു അലി തങ്ങളെ കുരിശിലേറ്റുന്ന സമയം വക്കാനു എന്ത് സ്വൽബിഹി ഖിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്കല്ല മുഖമുള്ളത് ഖിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്കല്ല മുഖമുള്ളത് പെട്ടെന്നതാ ആ കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള പലക സ്വന്തമായി അങ്ങ് തിരിയുകയാണ് എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു കാബയുടെ ഖിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്കങ്ങ് തിരിയുന്നു ഈ ഭരണാധികാരി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അരിശം കൊണ്ട് ഭരണാധികാരി എന്ത് ചെയ്തു ആ മരപ്പലകയടക്കം ഹാനായ സൈദുബിൻ അലി റലി അള്ളാഹുവിനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതാണ് മഹറം മാസമാണിത് മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ അവർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ മുഹറം പൊത്തിന്റെ സമയം ഇൻഷാ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആറ് സൗറില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഏർപ്പാടാക്കിയ ആള് വാഹനവുമായിട്ട് വന്നു ആ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് പല ദിവസം നബിസ്വല്ല മഹാനായ സദീഖ് തങ്ങൾ പുതച്ച ഒരു പുതപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ പുതപ്പ് കാണുന്നില്ല നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പുതച്ച പുതപ്പ് എവിടെയാ ഇന്നലെ ഗുഹയിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുതപ്പ് എവിടെയാ കാണുന്നില്ലല്ലോ സുദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ആ പുതപ്പ് കയറിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ പല മാളങ്ങളും അടച്ചു വെച്ചത് നബിയെ ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ നബിബായ നബിത്തങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്ന നബിത്തങ്ങൾ യാത്രയിലാണ് അവിടെ നിൽക്കാണ് നിന്നിട്ട് ഒറ്റ ആണ് ഈ സുദീഖിനെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി കൊണ്ട് എന്ന അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു ആദ്യമായി കുബാ പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നീട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മഹാനരായ നബി തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി ആ മദീനയിൽ എത്തുന്ന ദിവസം മദീനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി ഒരാൾ ഹിജറ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ആളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പടച്ച റബ്ബ് അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി പോവണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആവണം വമൻ യുഹാജുറില്ല يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാൾ ഹിജുറ പോകുന്നു എങ്കിൽ ധാരാളം അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളെ അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേ പ്രകാരം വിശാലതയും അവനു ലഭിക്കും അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കരുതി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരാൾ ഹിജുറ പോയി 
നിർത്താം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാത് എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോയി ദീനിയായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഹിജുറ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഹിജുറ പോയി യാത്ര പോയി ഔജിഹാദിൻ യുദ്ധാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ വേണ്ട രൂപത്തിൽ അബാദത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി അബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടണം അത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ യാത്ര പോയി അത് അവാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹിജറയാണ് ആ യാത്രയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചോ അവന് മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അത് പറയാ പറഞ്ഞാ തീരൂല വലിയ പ്രതിഫലം പറച്ച റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അതിനു വേണ്ടി പോയതാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചതാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തായാല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അതല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ വാക്കിയാണ് പടച്ചോൻ അത് കൊടുക്കും എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ അവരപ്പെടുന്നു ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോൾ ഈ ഹിജറയുടെ സന്ദേശം സഹനമാണ് ത്യാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല പടച്ചുറബ് സാധുക്കളാകുന്ന നമ്മയൊക്കെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇന്ന് ആശൂറ ഇന്റെ ദിവസം ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇടവേളകളിൽ നാം കേൾക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആ വിഷയത്തെ മാറ്റിവെച്ച് ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര സമയം അല്പം ഇന്ന് ആശൂറ ഇന്റെ ദിവസമല്ലേ എന്ന് കരുതി അല്പം കൂടി പോയതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താണല്ല നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ഇഷ്ടക്കാരിൽ സാധുക്കളാകുന്ന നമ്മയൊക്കെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ നിക്കറുകൾ തുടങ്ങുകയാണ് സാധാരണ നാം ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാഴ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഉടനെ നമ്മുടെ നിക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും ബസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അലഹദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ ഹംദയ്യുവാഫീന ഉമഹു വയുക്കാഫി ഉ മസീദ അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി വസ്ല്ലിം അല റസൂലിക്ക സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ മജലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇജാബത്ത് ഉളരിയ കബൂലിയത്ത് നിറഞ്ഞ ഒരു മജലിസായി ഈ മജലിസിന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ യാ റബ്ബ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ വളരെ മുബാറക്കായ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് 
മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് വലിയ ഫത്തുഹ് നൽകിയ ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ ഫത്തുഹ് നൽകണേ അള്ളോ വലിയ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ തൗബയുടെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളും മോശങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സർവ ദോഷങ്ങളും മോശങ്ങളും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ മാഫാക്കണേ അള്ളാ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള സർവ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാഫാക്കി തരണേ അള്ളാ സർവ ഹറാമുകളോടും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ അറപ്പ് തരണേ അള്ളാ വെറുപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബായ നിന്റെ ഹൈഫിൽ നിന്ന് കനഫിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തരുത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇസ്സത്തു നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അന്യരുടെ മുന്നിൽ പോയി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ എത്തിക്കരുതേ അള്ളോ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള റാഹത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് അള്ളോ എല്ലാ രോഗികൾക്കും നീ ശിവ നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ വർഷം അതിനിലെ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ടുള്ള പോയിരുന്ന ഒരു സഹോദരി വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് സുലൈഹ എന്ന് പറയും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഷിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ അതുപോലെ മദിനിലെ ഒരു ഉസ്താദ് അബ്ബാസ് അഹ്സനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ ഹജ്ജിന് പോയതാണ് മക്കയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ലോഹു ഏ നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറജ ഏറ്റു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജല്ലാത്തുകളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയും നീ മൗഫറത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ യാ റബ്ബയോ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ സമയങ്ങളിൽ താല്ലുമിൽ താലീമിൽ ദർസുൽ തദിരീസുൽ നസുഹത്തുകളിൽ ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ മാനുഷത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിൽ പഠനങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും നീ വലിയ ബറക്കത്തു നൽകണേ അല്ലോ വലിയ ബറക്കത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ വലിയ ബറക്കത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പലരും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉണ്ട് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇന്നലെ കരണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത് കൈ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ശിവ നൽകണ റഹ്മാനെ അതുപോലെ മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സഹോദരി നാളെ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഉപ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ശിവക്ക് വേണ്ടി വായു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലെ ഇമാമ് ഷൗക്കത്ത് തക്കാഫിയുടെ ഉപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ പോലോത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കെടിനി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അറ്റാക്കുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റോണിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്വാസ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മഹൂഫായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റൊബേ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റൊഹ്മാനെ ദാരുണമായ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റൊഹ്മാനെ ലോഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ആയുസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും കബറിലും അഹ്ഷറയിലും ഒക്കെ ധാരാളം സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള തൗഫീഖിന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമക്ക് നീ തെരഞ്ഞെടുത്ത മുഹ്ലിസിങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ദീനി ഹിതുമക്ക് ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണ് അവയൊക്കെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപിന് സുഹായ തൗപ നൽകി അള്ളാ നിന്റെ പടപ്പുകളോടുള്ള എല്ലാ ഹുക്കൂക്കുകളും വീട്ടി തീർത്ത് റബ്ബായ നിന്റെ ലിക്കോ അത് കാണാനുള്ള കൊതി ഞങ്ങൾക്ക് പരിധി വിടുന്ന നേരത്ത് 
എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നിന്നിലേക്ക് വരുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ യാ റബ്ബു യാ അള്ളാഹു യാ അള്ളാഹു യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കണം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ വാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ആഹ്റം നീ വെളിച്ചമാക്കണം റഹ്മാനെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നവരിൽ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ സ്വീകരിക്കണേ റൊമ്പെ ഇനി നോമ്പ് തുറവരെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ധാരാളം നിക്കറുകളുണ്ട് സൂറത്ത് ആയിരം തവണ സൂറത്തുൽ ലഹ്ലാസ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റൊമ്പേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അളമത്ത് മനസ്സിലാക്കി ആരൊക്കെ ഇന്ന് ഈ മജിലിസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ടോ അവരാരാണെങ്കിലും അവര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെ കുറ്റമുക്തരാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഒരാളെയും നീ മടക്കരുത് റൊമ്പേ ഈ ദിവസത്തിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ മഹ്ഫുറത്ത് നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുമ്മ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين إيدا مبادو ودو كودا نمودا قرآن غلاس تودنجل ودو كودا آشورا آغ دوسة تيلل نمودا جراند مسجد اللي بريبادي قال عارم بيتشو قدي نيو إن شاء الله إني إبدا نين ننغوت ിക്കുറുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇക്കുറു ചൊല്ലി